हेलो फ्रेंड्स माई सर बस फ्राम फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बी एच यू एंड यू आर वाचिंग एस एस टूटोरियल्स तो आज का जो वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे हम केमिकल कैनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ठीक है जई मेंस के और क्योंकि केमिकल कैनेटिक्स से मैं थ्योरी पूरा हो चुका है उसके क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है चैनल का उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका एक फॉर्मेट है ठीक है उस फॉर्मेट का क्वेश्चन मैंने कराया नहीं तो मैं वो करवा देता हूँ पहले एक रिएक्शन दिया गया है ठीक है टू ए से टू ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहा है अब देखो ए का कंसनट्रेशन दिया है ठीक है और इधर बी का कंसनट्रेशन दिया है ठीक है और इधर रेट ऑफ रिएक्शन दिया है ठीक है ना चलिए इधर रेट ऑफ रिएक्शन दिया है अब ध्यान से देखिए अब हमसे ए जो है ये जीरो वन पॉइंट मोलर है इनिशियल कंसनट्रेशन है ठीक है ये जीरो पॉइंट टू तीन कं तीन डाटा दिया गया है जीरो पॉइंट मोलर मोलर जीरो पॉइंट वन मोलर जीरो पॉइंट टू मोलर ठीक है बी की बात करें तो बी दिया है जीरो पॉइंट वन मोलर जीरो पॉइंट टू मोलर एंड जीरो पॉइंट वन मोलर ठीक है अब जो रेट की बात करें रेट कितना कितना है तो ये है वन पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री फिर ये है वन पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री और फिर ये है आपका टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री मतलब क्या है कि जब इनिशियल कंसनट्रेशन ए और बी का इतना इतना है तो रेट इतना है इतना इतना है तो रेट इतना है इतना इतना है तो रेट इतना है आपसे पूछा गया कि बताइए रेट लो फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा मतलब आपको रेट इक्वेशन लिखना पड़ सकते ठीक है चलिए सुनिएगा इस क्वेश्चन कैसे करना है ट्रिक देखिएगा आप ठीक है रेट लिखना मतलब आपको बताना होगा कि जो डी ए मतलब सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा के ठीक है ए और बी के टर्म बताना होगा आपको क्योंकि आपको मैंने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो रिएक्टिन के कंसनट्रेशन के टर्म में लिखते हो ठीक है उसके ऊपर कुछ पावर आएगा पावर को हमको निकालना कि पावर क्या आएगा बात समझ आ रहा ना तब तो देखिए पहले आप बी बी के रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसको निकालिए जो पावर आता है उसको क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा आपको ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा आपको पता है ना जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वही तो पावर में आता है ध्यान रखना है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या आता है पावर में आता है तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है ए और बी के लिए तो पहले हम निकालते हैं बी का तो जो बी का निकालते हैं ना तो ए का कंसेंट ए का वो दो कंसेंट्रेशन चूज करना आपको जो कॉन्सटेंट हो ध्यान रखिएगा जब बी का निकाल रहे हो ऑर्डर तो ए का वो कंसनट्रेशन यूज करना है जो क्या हो सेम सेम जैसे मान ये जीरो पॉइंट वन मोलो जीरो पॉइंट वन मोलो सेम है तो मैं ये दोनों लूँगा अब ये दोनों लूँगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों को तुलना करूँगा देखो तो बी कितना हो रहा है बी जीरो से जीरो पॉइंट वन से टू ज़्यादा जाएंगे टू टाइम्स हुआ ठीक है अब रेट देखिए चूँकि ए कॉन्स्टेंट है ए तो सेम ही है तो रेट जो डिपेंड कराया किस पर डिपेंड कराया रेट में यदि चेंज आ रहा होगा इससे इसमें चेंज आ रहा होगा तो किसी कारण आ रहा होगा इसी कारण आ रहा होगा बी के कारण क्योंकि ए तो दोनों में सेम है ए इसमें भी सेम है ए इसमें भी सेम है तो ए का जो कंट्रीब्यूशन रेट ऑफ रिएक्शन में इसमें भी सेम होगा इसमें भी सेम होगा चेंज जो आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में यदि चेंज आ रहा होगा तो किसके कारण आएगा इसके कारण आएगा अब देखो ये जो बी है वो जीरो से जीरो हो गया टू टाइम्स हो गया लेकिन रेट जो है वो सेम ही है वन पॉइंट टू इंटू टेन टू माइनस यानी कि रेट नहीं बदल रहा है यानी कि बी के चेंज होने से भी रेट नहीं बदल रहा है बी के चेंज होने से भी रेट नहीं बदल रहा है इसका मतलब क्या कि जो बी है ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है क्योंकि तो आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पता था मैं बताया था थ्योरी में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता था आपको बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थ्योरी में ठीक है तो बी कितने हो गया जीरो ऑर्डर का हो गया ये पता चल गया हमको अब ए को देखते हैं तो ए को देखने के लिए फिर बी वो लेना होगा जो कि कांस्टेंट हो बी वो लेना होगा जो कि सेम हो तो मैं बी की ये दोनों डाटा लूँगा यहाँ से ये शुरू करो ये वाला लो आप ये वाला लो ठीक है ये दोनों लूँगा तो बी इसमें भी जीरो है इसमें भी बी जीरो है अब देखिए जीरो पॉइंट वन जीरो देखना तो ये जीरो है तो आपको ए का ये वाला कंपेयर करना होगा ये दोनों डाटा तो देखिए यहाँ से ये जीरो पॉइंट यानी कि बी कॉन्स्टेंट है यानी कि ये जो रेट चेंज हो रहा होगा ये दोनों रेट जो एरोस इंडिकेटेड ये और ये ये किसके कारण चेंज होगा एक एक चार कारण चेंज होगा यदि चेंज होगा तो क्योंकि बी तो सेम है दोनों में तो दोनों में कंट्रीब्यूशन उसका सेम ही है ठीक है अब देखिए ये 0.1 से कितना हुआ 0.2 यानी कि कितना टाइम पे हुआ टू टाइम्स हुआ अब रेट देखिए रेट 1.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू माइनस थ्री से कितना हो गया 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू माइनस थ्री यानी कि ये भी कितना हो गया टू टाइम्स हो गया यानी कि ये भी टू टाइम्स और ये भी टू टाइम्स 
यही होता था ना तो देखिए रेड और ये जो कंसनट्रेशन डायरेक्टली पोर्सनल है ये ये दो टाइम हुआ है कंसनट्रेशन दो टाइम हुआ है तो रेड भी दो टाइम हुआ है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा ये ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा के ए क्योंकि बी तो जीरो हो जाएगा बी जीरो है पावर में तो वन हो जाएगा इसका वैल्यू ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी तो आपको देखिए इसको लॉजिक से भी कर सकते हैं आप कंसेप्चुअल भी कर सकते हैं कि डाटा दो बार पुट करेंगे फिर निकालेंगे ठीक है ऐसे करके मैं हिंट दे देता हूँ मैं करके नहीं जा रहा हूँ वन रेट लिख दिए वन पॉइंट टू इंटेंट पॉइंट माइनस थ्री उसके बाद के ए का कंसनट्रेशन रख रहे हो आप बी का कंसनट्रेशन रहो मान रहे हो ये एक्स है ये वाई है फिर एक और ही क्वेश्चन बना रहे हो फिर दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और एंसर एंसर निकाल रहे हो ठीक है तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं आपके हम उस टाइप के उसमें नहीं जा रहे हैं आप डायरेक्टली ट्रिक से कर लोगे आपको आसानी पड़ेगा ठीक है ध्यान रहेगा ये चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग सिंपल आप ट्रिक से कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ठीक है भैया चलिए अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया आपसे ठीक है ये क्वेश्चन का मैंने थ्योरी भी अपलोड कर दिया था आरहनीस आरहनीस इक्वेशन से रिलेटेड है ये हाँ ये क्या बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है सुनिए आराम से क्या बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डबल वेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम थ्री हंड्रेड टू थ्री टेन केलविन थ्री हंड्रेड टेन केलविन से सॉरी थ्री हंड्रेड केलविन से थ्री हंड्रेड केलविन से थ्री हंड्रेड टेन केलविन हो गया है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डबल हो गया है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया डबल्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया डबल हो गया है ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो चुका है इसके बताना आपको और आर का वैल्यू दिया है तो बताना है एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन का क्या होगा आपसे क्या पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन का क्या होगा सिंपल जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना दो टेम्परेचर दिया हो दो रेट दिया हो ठीक है मतलब एक रेट आर है तो दूसरा रेट क्या है टू आर है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल जाना आ रही है इस पर रहनीय सिक्वेशन बोले तो इस पर जाना आपको जैसे मैंने आ रही सिक्वेशन सोल्व किया था ना आ रही दो तीन डेरीवेशन भी बताया था आपको उसमें जाना आपको जैसे कि ये वाला लॉग के टू बाई के वन इजकल टू ये माइनस ये अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू इस इक्वेश में जाना है आपको ठीक है आर एन एस वाले में तो किस में देखिए के टू अपॉन के वन यानी कि जो रेट है ना रेट कितने गुना हो गया दो गुना हो गया है रेट कितने गुना हो गया दो गुना हो गया रेट दो गुना मतलब आपको समझ जाना है कि के टू बाई के वन जो है इसका रेशियो दिया है दो रेट दो गुना इसलिए हुआ क्योंकि ये दो गुना हुआ था ठीक है के टू दो गुना है इसलिए ये रेट हुआ क्योंकि इसमें कंसनट्रेशन चेंज नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में आपको ये यही समझना है ठीक है यदि रेट दो गुना हुआ तो के टू बाई के वन भी दो गुना हो गया तो यहाँ पर के टू बाई के वन दो गुना रख दोगे आप ये निकालना ये पता है टी वन पता है थ्री हंड्रेड है टी टू पता है थ्री हंड्रेड टेन है आसानी से निकल जाएगा ठीक है बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि के टू बाई के वन दिया होता है जो रेट दो गुना है वो के टू बाई के वन का रेशियो ही दिया है वो आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं इसमें चलिए अपन आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है ठीक है सिंपल सिंपल क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी क्वेश्चन है सिंपल फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन आता है मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन ऐसे चैप्टर्स हैं ये स्कोरिंग चैप्टर्स है इसमें एक खास फॉर्मेट है क्वेश्चन का उससे कभी अलग नहीं आता है जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ अगले देखिए क्या फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है कन द कंसनट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम मतलब ये ए है रिएक्टेंट उससे प्रोडक्ट पी बन रहा है तो जो कंसनट्रेशन ए का चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक जीरो मोलर से चला जा रहा है ये 0.0.25 मोलन और ये कितने टाइम हो रहा है ये 40 मिनट में हो रहा है ठीक है ये 40 मिनट में हो रहा है इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा रेट ऑफ रिएक्शन बताइए जब कंसेंट्रेशन कितना हो 0.01 मोलर जब ए का कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर है तो आपको बताना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आप ध्यान से सुनना भाई ये थोड़ा कंसेप्चुअल है सबसे पहले आपका सोच क्या होगा जब क्वेश्चन देखोगे आप तो मैं यही समझ रहा हूँ भाई रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है क्वेश्चन दिया है फर्स्ट ऑर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख देते हैं हम लोग कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक है ए तो आर इज टू कितना हो जाएगा के इंटू ए का कंसनट्रेशन कि, कितने किस कंसनट्रेशन पर रेट पूछा है ये जो ए लिखते हैं किस कंसनट्रेशन पर जो कंसनट्रेशन डालोगे उस समय का रेट होता है क्योंकि ये तो रिएक्टेंट है ना तो ये खत्म होता जाएगा खत्म होता जाएगा मान लो शुरू में ये दस है फिर बाद में चार आठ बचेगा फिर पाँच बचेगा ऐसा होगा तो अब जिस टाइम का कंसनट्रेशन डालोगे उस टाइम का प्रोडेट पता चलेगा आपसे क्या पूछा है 0.01 मोलर जब कंसनट्रेशन है तब का रेट पूछा आपसे तो आप 0.01 मोलर यहाँ डाल दो ठीक है अब आओ अब आपको फंस के आ गए आप आपको के नहीं पता है के निकालना होगा ठीक है यहाँ फंस गया के पता होता तो तो
ठीक है यही क्वेश्चन है के निकालना है टाइम कितना है चालीस मिनट दिया है ठीक है चालीस मिनट टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इसको सेकेंड में भी चेंज कर सकते हो आप लॉग ए नोट कितना है जीरो पॉइंट टू वन मोलर कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव मोलर ठीक है समझ में आ रहा था बात समझ में आ रहा है तो आप आसानी से आप निकाल सकते हो के निकल जाएगा यहाँ चालीस मिनट था सेकेंड में उसको कन्वर्ट करना आप ठीक है ताकि सब के का यूनिट मिनट तो सेकेंड वाला में आ जाए आप आसानी से निकाल सकते हो या मिनट में भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं यदि के मिनट में रखते हो तो यहाँ भी आंसर में जो रेट है वो आप मिनट में कैलकुलेट कर देना ठीक है मिनट में देख लेना ऑप्शन किस में दिया उसके अकॉर्डिंग कर लेना मैं देख बता देता हूँ ऑप्शन किस में दिया आपको ऑप्शन मिनट में ही दिया तो आपको चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चालीस का चालीस रन दो ऐसे निकल जाएगा कि ये निकाल लोगे सॉल्व करके आप आसानी से निकल जाएगा ना देखो मैं थोड़ा बता भी दे रहा हूँ ये उड़ा ये उड़ा ऊपर दो जाएगा ठीक है पच्चीस चार लॉक चार जाएगा यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा आंसर ठीक है इस ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का ये जो ये जो कर रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है सुधार रखना कैसे दो को लिंक करना है रेट ऑफ और जो इक्वेशन दिया है फर्स्ट ऑर्डर का उसको लिंक करके कैसे क्वेश्चन करना है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना आप ठीक है इसको ध्यान रखना भैया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका चलिए अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ठीक है जेई मेन्स में आया हुआ है ये कभी भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन ये एल के मॉड्यूल में भी दिया हुआ एक रिएक्टेंट ए इससे बना बी ठीक है और इसमें है आपका रेट कांस्टेंट के वन है और एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए दिया गया है ई ए वन फिर दूसरा भी रिएक्शन है रिएक्टेंट सेम है ए से बी एन बन रहा है बी ही बन रहा है सी बन रहा है सॉरी ए से सी बन रहा है और इसमें रेट कांस्टेंट के टू है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी ई ए टू है तो आपको बताना है इफ एक और चीज़ दिया है इफ ई ए टू इजकल टू टू टाइम्स ई ए वन तो आपको बताना है के वन और के टू कैसे रिलेटेड है ठीक है देखें ये भी आगे आपके आर एन एस इक्वेशन पर जब भी ई ए वन ई टू एक्टिवेशन एनर्जी की बात जब भी हो सबसे पहले ध्यान रखना इस क्वेश्चन को देख के हम सोचेंगे क्या अपना सोचने का प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए तो आप सोचिएगा कैसे आप कैसे सोचने का प्रोसीड्योर कीजिएगा देखिए ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना वो सीखे हुए आप आप क्वेश्चन में क्या किसका चर्चा किया गया है क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी का चर्चा किया गया तो हम सोच के भाई ये तो आरहनियस इक्वेशन पर ही बनेगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया आरहनियस इक्वेशन क्या था दो तीन फॉर्मेट थे उसके लेकिन यहाँ जो काम आएगा वो क्या है के इज कल टू ए इन टू ई टू दी पावर ये सबसे बेसिक फॉर्मूला था उसका उसी से हम लोग और अदर फॉर्मूला डिराइव किए थे ठीक है आर एनियस इक्वेशन का आप देखे होंगे जो थ्योरिटिकल जो थ्योरी वाला लेक्चर था उसमें आपको मिला होगा के इजकल टू ए इन टू ई टू और माइनस ई ए पोन आर टी ये सबसे बेसिक था इससे हमने डिराइव किया था अदर फॉर्मूलाज ठीक है आप क्या करना आपको ये जो दिया है आपको के वन और के टू में रिलेशन फाइन करना है के वन और के टू का रिलेशन क्या होगा ठीक है तो एक बार इसको के वन मान लीजिए तो क्या होगा यहाँ पर ए इन टू ई टू दी पावर माइनस ये वन अपन आर टी इसको के टू मान लीजिए क्या था ए इन टू ई टू दी पावर माइनस ये टू अपॉन आर टी ठीक है अब ए ए अब दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं ना यदि ए आर एन एस कौन तो दोनों के लिए सेम है ठीक है ये तो दोनों के लिए क्या है सेम है तो अब क्या करूँ ऐसे कर दो के वन अपॉन ई टू दी पावर माइनस ये वन अपॉन आर टी इसका टू क्या जाएगा के टू अपॉन ई टू दी पावर माइनस ये टू अपॉन आर टी ठीक है इसके बाद आपका जो रिलेशन दिया है यहाँ पर ई ए टू अपन ई ए टू इज कल टू टू ई ए वन है उसको पुट कर देना कहीं पर ठीक है जैसे आप ई ए टू है ना यहाँ पुट कर दो आप दो किधर में कर देता हूँ थोड़ा सा के वन अपॉन ई माइनस ए वन अपॉन आर टी इज कल टू क्या होगा के टू अपॉन ई टू दी पावर माइनस अब ई ए टू कितने के बराबर है टू ई ए वन के बराबर है टू ई ए वन अपॉन आर टी के वन अपॉन के टू इसको इधर ले जाना उसका सॉल्व कर सकते हो आसानी से आप ठीक है आसानी से अगर सॉल्व हो जाएगा बस तो आपको क्या कंसेप्ट यूज करना है बस मैं वो आपको कन्फर्म करना चाहता हूँ आप उसको सोच पाओगे भाई क्वेश्चन जो दिया है तो उसको उस क्वेश्चन को देखकर आप क्या सोचोगे उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या आंसर करना चाहिए आपको समझ में आने बात यह चलिए अगला लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बता नहीं कुछ ये इधर जाएगा ये ऊपर आ जाएगा तो ये आर हो जाएगा सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा आप सॉल्व करो ठीक है चलिए अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है आसान आसान है जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेकिन ये भी पूछा जाता है ऐसा नहीं कि ये सिंपल है इसका पूछा नहीं जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए वन बाई टू ए से बन रहा है टू बी आपसे बोल रहा है कि द रेट ऑफ डिसपेरियंस ऑफ ए द रेट ऑफ डिसपेरियंस ऑफ ए चुनेगा क्या बोल रहा है रेट ऑफ डिस अपियरेंस ऑफ ए इसको कोरिलेट करना किससे रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी से रेट ऑफ 
अपियरेंस ऑफ बी से रिलेट करना है इसको ठीक है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी से रिलेट करना है तो मैं सिंपल बताया था आपको कैसे आप लिखते थे ठीक है तो ए चूंकि रिएक्टेंट है तो ए का कंसेंट्रेशन क्या होगा ए चूंकि रिएक्टेंट है ए का कंसेंट्रेशन क्या होगा कम होगा टाइम के साथ ठीक है तो माइनस डी ए बाई डी लिखना होगा माइनस डी ए बाई डी लिखना होगा सुन में आ रहा बात ये ये मैंने क्यों लिखा माइनस डी ए बाई डी टी सुन में देखिए आपका जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या होगा समय के साथ कम होगा ठीक है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या होगा आपको समय के साथ कम होगा आपको पता भी है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या होता है समय के साथ कम होगा ठीक है मतलब ए फाइनल और ए इनिशियल में आप कंपेयर करोगे तो ए इनिशियल ज़्यादा था ए फाइनल कम होगा जबकि ये क्या डी ए डी कैसे लिखते हो आप ए फाइनल माइनस ए इनिशियल चूँकि ए फाइनल कम है तो ये आंसर किस में आएगा ये आंसर किस में आएगा निगेटिव में आएगा लेकिन हम रेट नहीं चाहते निगेटिव में रखना तो इसके आगे पहले ही निगेटिव लगा दिया था कि जो ये निगेटिव वैल्यू आए वो निगेटिव उसमें लगाए वो पॉजिटिव हो जाए ठीक है उसके अलावा ये और इसको कैसे लिखेगा वो डी बी बाई डी ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा लेकिन अब इन दोनों को इक्वल कब कर सकते हो तो हम क्या करते हैं कॉफिशन से डिवाइड करते हैं पहले ठीक है तो इधर क्या वन बाई वन बाई टू तो इसको वन बाई टू से डिवाइड करेंगे इस पूरे को ठीक है तो वन बाई टू से डिवाइड कर दो आप डी वी बाई डी टी इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो इसको क्या करना होगा टू से इसको डिवाइड करना होगा तो डिवाइड कर दिया ठीक है तो इसमें टू ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू डी ए बाई डी टी और इधर वन बाई टू डी बी बाई डी टी तो ये हो गया रेडी क्वेश्चन ध्यान रखना आप भूल ना जाना प्लस माइनस साइन का जो ध्यान रखो रखना ठीक है इस पर भी मिस्टेक हो रहा था क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए मैं देख रहा था दो ऑप्शन माइनस वाले साइन पर ही दिया है तो इसलिए मैं साइन एक्सप्लेन करना जरूरी समझा यहाँ पर ठीक है कर लोग आसानी से ध्यान रखना ये जो दिया होता है यहाँ से इससे डिवाइड करना है भैया मैं दस बार लिखूँगा इससे इससे आपको डिवाइड करना है डिवाइड करना है डिवाइड करना है दस बार दस बार डिवाइड करना है डिवाइड करना है क्यों मैं दस बार लिख रहा हूँ उसको कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों लिख रहा है ठीक है तो सुनिए कुछ लोग क्या करते हैं जो वन बाई टू देखा तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर तो मल्टीप्लाई नहीं करना भाई इस वाले कॉफिशन से पूरा डिवाइड करना है आपको ठीक है कभी भी जो यहाँ पर दिया रहेगा ना जो कॉफिशन उससे इसको डिवाइड करना है इसको इससे डिवाइड करना तब आंसर लाना आपको ये ज़्यादा एकूरेट वे होगा आंसर करने का आपके और समझ आ रहा ना ठीक है तो ये थे कुछ क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन से केमिकल कैनेटिक्स पर और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने सो अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर लाइक बटन दबाइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई और अपना सपोर्ट दीजिए सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग